hello everyone welcome on aro education point and today in this video we will continue 10th class first flight book fourth lesson from the diary of any frank second part first part hum pehle bana chuke hain agar aapne abhi tak nahi dekha hai to aap please dekh lijiyega first part ke video aur ab hum aage continue karenge second part ko aage badhne se pehle let me remember one thing if you didn't subscribe the channel till now please subscribe the channel and please do hit the like button and drop your comment and suggestion in the comment box so let's move on सो टिल नाउ इन दिस लेसन एनी फ्रेंक ने अपनी लाइफ का इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन उनकी फैमिली में कौन कौन है और वो कैसे रह रहे थे और अब वो आगे के इस लेसन के पार्ट में अपनी स्कूली लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे सो लेट्स मूव ऑन सैटरडे ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू डी आर एस के टी उन्होंने अपनी डायरी में डेट मेंशन की है ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू और डे है सैटरडे और अपनी डायरी को एड्रेस कर रही हैं डी आर एस किटी के नाम से मीन्स वो एज ए फ्रेंड उसे ट्रीट कर रही हैं आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स अब वो कहती है कि हमारी पूरी कक्षा क्वैकिंग इन बूट्स थी मीन्स घबराई हुई थी और ऐसे कुछ जैसे बातें कर रहे थे और वो सब घबराए हुए थे मीन्स एक तरह की चहल पहल क्लास के अंदर थी द रीजन ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ड बैक और वो कहती है कि इसका सीधा सा कारण था कि अभी जो आने वाली मीटिंग थी टीचर्स की वो क्योंकि उस टी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन अगली फॉर्म में मीन्स अगली कक्षा में मूव करेगा और कौन वहीं पर रह जाएगा मीन्स उसी स्टैंडर्ड में रह जाएगा मीन्स उनकी फेल और पास को डिसाइड किया जाना था हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स लगभग आधी क्लास क्या कर रही थी बैट्स लगा रही थी शर्त लगा रही थी जी एन एंड आई लाफ अवर सल सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस सी एन एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर होलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट और फ्रेंक कहती है कि मैं और जी एन दोनों हंस हंस के पागल हो रहे थे क्योंकि मेरे पीछे जो दो बॉयज़ बैठे हुए थे सी एन और जैक्स जिन्होंने बैट लगा लगा कर अपनी होलीडे सेविंग्स को मीन्स उन्होंने जो पैसे बचा कर रखे थे वो सारे के सारे बैट में यानी शर्त में दाव पर लगा दिए थे स्टेक्ड होता है दाव पर लगाना मीन्स वो बार बार शर्त लगा रहे थे और आइडियाज़ लगा रहे थे गैस कर रहे थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास नो आई एम नॉट यस यू आर नो आई एम नोट और वो आगे कहती हैं कि सुबह से शाम तक या यूँ कहें रात तक केवल यही डिस्कशन क्लास में चलता रहा कि तुम पास होने जा रहे हो फिर सामने से जवाब आता है नहीं हम पा, मैं पास नहीं होने वाला कोई दूसरा फ्रेंड उसे एश्योरेंस दिलाता है कि यस यू आ कि हाँ तुम होने वाले हो फिर वो कहता है कि नहीं नो आई एम नॉट मैं नहीं होने वाला इवन जियस प्लीडिंग क्लांसिस एंड माई एंग्री आउट बर्स कांट काम दैम डाउन अब वो कहती है कि यहाँ तक कि जी एस जी एस पी किसी गर्ल का या किसी बच्चे या स्टूडेंट का नाम है कहते हैं कि उनका अनुरोध मीन्स उनकी जो प्लीडिंग क्लांसेज मीन्स वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी और ना ही मेरी गुस्से से भरी हुई बातें उन्हें चुप करवा पा रही थी मीन्स वो डांट लगाती है तो भी वो चुप नहीं होते हैं कोई उन्हें रिक्वेस्ट करता है तो भी वो चुप नहीं होते हैं और पूरी क्लास में यही बातें चल रही होती हैं If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable, unpredictable creature on earth. अब वो कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगी कि इस क्लास में इतनी सारी डमीज हैं डमीज जैसे मिट्टी के माधु कह सकते हैं मीन्स ऐसे बच्चे जो सही काम नहीं कर रहे हैं क्लास के अंदर और वो आगे कहती है कि लगभग क्लास का एक चौथा ही हिस्सा एक क्वार्टर ऐसा है जिसे क्लास में वापस रख देना चाहिए मीन्स उन्हें फेल कर देना चाहिए बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल की रेचर ऑन अर्थ और अब आगे वो कहती है कि परंतु टीचर्स यानी कि जो अध्यापक हैं वो इस अर्थ के ऊपर जिस ऐसे क्रिएचर हैं जिसके बारे में प्रडिक्ट नहीं किया जा सकता मीन्स अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो किसको फेल कर देंगे और किसको पास कर देंगे सो so, यहाँ पर वो सब एक क्लास का सिनेरियो क्रिएट किया गया है और वो बता रही हैं कि मेरी क्लास में कैसा माहौल था आई एम नोट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड एंड माई सर 
अब आगे एनी कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं थी मेरे बारे में और मेरी फ्रेंड्स के बारे में वी विल मेक इट उसे शोर था कि हम पास हो जाएंगे सो so, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि वो कह रही है वी विल मेक इट मीन्स हम पास हो जाएंगे द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ अब आगे कहती है कि केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी मीन्स मुझे डाउट था वो था मैथ कि मैथ में हो सकता है मैं ना पास हो पाऊँ एनी वे फिर वो आगे कहती है कोई बात नहीं एनी वे एनी वे मीन कोई बात नहीं ओल वी कैन डू इज वेट अब आगे कुछ इसके सिवा खैर हम कुछ कर नहीं सकते केवल इंतजार कर सकते हैं अनटिल देन वी कीप टैलिंग ईच अदर नोट टू लूज हर्ट और तब तक हम एक दूसरे से यही कहते रहे कि नोट टू लूज हर्ट मीन्स हौसला मत खो कि हम सब पास ही होंगे I get along pretty well with all my teachers. अब वो अपने relations बता रही है कि मेरे teachers के साथ किस तरह के relations थे वो कहती है कि मैं सभी अध्यापकों के साथ pretty well थी means काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी means सबके साथ मेरे relations काफ़ी अच्छे थे और सभी subjects में मैं अच्छा काम कर रही थी There are nine of them, seven men and two women. आगे कहती है कि हमारे स्कूल में जो नाइन टीचर्स थे जिसमें सेवन मैन हैं मीन्स सेवन जेंट्स हैं और दो लेडीज हैं मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स वॉज अ नोइड विद मी फॉर एजिस बिकॉज आई टॉक द सो मच अब वो एक अपने टीचर का डिस्क्रिप्शन दे रही है जो कि मैथ के टीचर हैं और जिनका नाम है मिस्टर किसिंग वो कहती है कि मिस्टर किसिंग जो कि एक फौजी मैन है मतलब वो उसे पसंद नहीं करती है इसलिए उसने ऐसे वर्ड यूज किए फौजी मीन्स घटिया किस्म का इंसान है एंड वो जो नोइड विद मी वो मुझसे नाराज था फोर एजिस काफ़ी लंबे समय से बिकॉज क्यों नाराज था क्योंकि आई टोक्ड सो मच क्लास में मैं बहुत बोलती थी आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क काफ़ी वार्निंग देने के बाद मीन्स टीचर उसे काफ़ी बार कह चुका था कि वो क्लास में इतनी ज़्यादा बातें ना करें फिर बाद में उसकी वार्निंग्स का कोई असर नहीं हुआ तो उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया एंड एश ऑन द सब्जेक्ट और होमवर्क में क्या था एक ऐसे लिखना था उस सब्जेक्ट का नाम था अचेटर बॉक्स एक बातुनी अचेटर बॉक्स वट कैन यू राइट अबाउट दैट अब जैसे ही उसने उस सब्जेक्ट के बारे में सुना तो कहते एक चैटर बॉक्स एक बात नहीं इस विषय पर लेख कैसे लिखा जा सकता है मैं कैसे ऐसे लिख पाऊंगी फिर वो कहती आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड कहते कि मैंने निर्णय लिया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी कि मैं कैसे लिख पाऊंगी आई जोटेड डाउन द लीटर सॉरी यहाँ पर ये टाइटल है इन माई नोटबुक टक डिट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट कहते कि मैंने उस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिखा और वो नोटबुक मैंने बैग के अंदर टक डीन कर दी मीन्स रख दी एंड ट्राई टू कीप कोइट और चुप रहने की कोशिश की दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क द नोट अबाउट द एस ए कोट माई आई कहते कि उस शाम जब मैं अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी तो जो आ, नोट मेरी डायरी में लिखा हुआ था उसकी तरफ मेरी नज़र गई आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चोइंग द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन कहते मेरी फाउंटेन पेन की जो टिप को चोइंग करते हुए चोइंग मीन्स उसको दबाते हुए मैं उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर दिया एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति शब्दों के बीच में जगह छोड़कर रैम्बल ऑन मीन्स आगे बढ़ जाना मतलब इधर उधर की बातें हाँक देना और बड़े बड़े स्पेस छोड़ कर के उस आ, के उस जो सब्जेक्ट या टॉपिक उसे दिया गया था उसके बारे में लिख सकता था बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग अब एनी फ्रेंक कहती कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये ट्रिक आई थी कि मैं अपने ये जो मुझे टॉपिक दिया है ये बातें करने वाला इसके अंदर मैं अपने आप उसको कन्विंस uh, करूँगी टीचर को ऐसे आर्ग्यूमेंट दे करके कि ये प्रूफ हो सके कि टॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है 
आई थोट इन थोट अब वो कहती है कि मैंने बहुत सोचा एंड सडनली आई हैड एन आइडिया और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया आई रोट द थ्री पेजेज मिस्टर कसिंग हैड असाइन मी एंड वो सेटिस्फाइड और वो कहती है कि मैंने उस टॉपिक के ऊपर इस तरीके से कि मिस्टर किसिंग जो है कन्वींस हो जाए ऐसे अपने आर्ग्यूमेंट देते हुए तीन पेज लिख दिए और तीन पेज लिखने के बाद मैं टोटली सेटिस्फाई थी आई आर्ग्यूड दैट टोकिंग इज ए स्टूडेंट स्ट्रेट और उसने आर्ग्यूमेंट क्या दिया था कि टोकिंग करना बातें करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है मीन गुण है एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल और एक बात ये भी है कि मैं जो है बेस्ट करने की कोशिश करूँगी यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंट्रोल में रख सकूँ बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट फिर भी मैं इसको अपनी ये जो हैबिट है इसको पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पा रही हूँ क्यों नहीं कर पा रही हूँ सिंस माई मदर टोक्ड एज मच एज आई डिट कहते हैं कि मेरी मदर भी उतना ही बात करती है जितना मैं करती हूँ इफ डो नोट मोर कि हो सकता है वो मैं ज़्यादा ना करती हूँ एंड दैट्स देर इज नोट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स और इसके साथ ही वो आर्ग्यूमेंट देती हैं कि इसी वजह से आप मेरी इस हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक इनहेरिटेटेड ट्रेड्स है मींस मुझे विरासत में मिला हुआ गुण है एंड आगे वो कहती है मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माय आर्ग्यूमेंट बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे कहते कि मिस्टर किसिंग मेरे जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उनके ऊपर वो खूब हंसे परंतु जैसे ही मैंने उनके नेक्स्ट लेसन में भी बातें करना जारी रखा तो उन्होंने मुझे एक अलग से सेकेंड ऐसे दे दिया एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स और इस टाइम उन्होंने जो टॉपिक दिया था वो ये था कि कोई इनकरेजेबल इनकरेजेबल मीन्स जिसमें में कोई सुधार ना हो सके जो जिसको सुधारने की कोई गुंजाइश ना हो चैटर बॉक्स बातों ने आई हैंड इट इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन और कहते हैं कि मैंने इसको भी नोट डाउन कर लिया और मिस्टर किसिंग को मुझसे कोई कंप्लेन नहीं हुई अगले दो लेसन तक हाउ यू वर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इन और अब क्या होता है जब थर्ड लेसन शुरू होता है तो फिर एनी फ्रेंक ने बातें करना शुरू कर दिया और अब क्या था मिस्टर किसिंग के लिए क्या हो गया था फाइनली एनफ हो गया था मीन्स वो उसको डांट के परेशान हो चुके थे एंड एनी फ्रेंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस एन टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स और अब उसे थर्ड टाइम एज ए पनिशमेंट एक थर्ड ऐसे लिखने के लिए कहा जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स क्वैक क्वैक एक तरह से साउंड होती है जो बहुत ज़्यादा बोलता है एक डकलिंग साउंड है ये श्रीमती बातुनी ने कहा द क्लास रोड और जैसे ही उन्होंने इस टाइटल को बोला तो पूरी क्लास जो है हंसने लगी आई हैड टू लाव टू कहते मुझे भी हंसना पड़ा दो आई वुड नियरली एडजस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स कहते यद भी मैंने जो चैटर बॉक्स का टॉपिक मुझे दिया गया था उस पर अपनी इनजेनिटी इनजेनिटी होता है अपनी कुशलता जो है वो क्या कर चुकी थी अग, एडजस्टेड हो चुकी थी मीन्स ख़त्म हो चुकी थी यानी वो चैटर बॉक्स पे काफ़ी कुछ लिख चुकी थी अब उसके पास कोई नया आइडिया नहीं था इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स समथिंग ओरिजिनल और अब वो सोचती है कि अब समय आ गया है कि मुझे कुछ नया करना है कुछ ओरिजिनल मुझे दिखाना है माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री ओफर टू हेल्प मी राइट द एस ए फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन बस और आगे वो कहती है कि मेरी फ्रेंड जिसका नाम सैनी है उसने मुझे जो कि जिसकी पोइट्री काफ़ी अच्छी है मीन्स वो पोएम्स लिखने में काफ़ी अच्छी है उसने मेरी हेल्प करने का वादा किया और उसने कहा कि वो जो एस ए आज उसे मिला है वो उसे वर्स फॉर्म में लिखेगी शुरू से लेकर आखिर तक वर्स मीन कविता की फॉर्म में लिखेगी आई जम्ड फॉर जॉय और जैसे ही उसने मुझे हेल्प ऑफ की मैं खुशी से उछल पड़ी मिस्टर के सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉच ऑन हिम अब वो क्या सोच रही थी कि मिस्टर 
के सिंह मुझे ऐसा टॉपिक दे करके ऐसा रेडिकुलस तो सब्जेक्ट दे करके मीन्स हास्य पर मीन्स जिसका मजाक सब उड़ा रहे हैं वो मेरे ऊपर जोक प्ले करना चाहते थे और अब देखना मैं कैसे उनको उनके ऊपर जोक प्ले करूँगी मीन्स ये बात उनके ऊपर ही उल्टी कैसे जाती है आई फिनिस्ड माई पोएम अब वो कहती है कि मैंने अपनी पोएम ख़त्म की एंड इट वॉज ब्यूटिफुल और ये बहुत ही सुंदर थी इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद थ्री बेबी डकलिंग्स हु बीटन टू डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्वाकड टो मच अब वो कहती है कि ये एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में थी जिसने अपने बच्चों को पीट पीट कर मार दिया क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे लकीली और वो कहती हैं कि सौभाग्य से मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे और मिस्टर किसिंग ने जो मजाक मैंने उनके ऊपर किया था उसको राइट वे में ले गए मीन्स उन्हें उसकी बात का बुरा नहीं लगा बल्कि उसने उससे कुछ शिक्षा ले ली ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हीज ओन कमेंट्स उसने पूरी पोएम क्लास में रेड की मीन्स पढ़ी और उसके अंदर अपने कमेंट्स को भी उसने ऐड किया इन टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल इसके अलावा उसने दूसरी क्लासेस में भी इस पोएम को पढ़ा सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क और आगे कहती कि तब से मुझे क्लास में बातें करने की छूट मिल गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन नहीं किया गया ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग आलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज और इसके विपरीत वो कहते हैं कि मिस्टर किसिंग हमेशा ही मजाक करते रहते हैं योर्स एनी और अंत में वो एंड करती है कि आपकी एनी मींस उसने यहाँ तक ही इस डायरी में उस डेट को मेंशन किया था सो so यहाँ पर क्या आपका लेसन ख़त्म होता है इसके साथ ही वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है इफ़ यू इन्जॉय द वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर कमेंट एंड लाइक द वीडियो एंड आई विल सोन अपियर विद ए न्यू वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन टिल देन बाय बाय कीप वॉचिंग कीप अंडरस्टैंडिंग